அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஒரு வேலை பார்த்தா நமக்கு சம்பளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்கல்ல ஸோ இந்த சம்பளத்தோட ஒரு சின்ன குட்டி கதையை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம படித்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்காக போயிருப்போம்ல ஸோ நம்மளோட முத மாத சம்பளம் எவ்வளோன்னு பார்த்துருக்கீங்களா ஆப்ஷன் ஏ எட்டாயிரம் ஆப்ஷன் பி பன்னெண்டாயிரம் ஆப்ஷன் சி இருபதாயிரம் ஆப்ஷன் டி இருபத்தி அஞ்சு ஆயிரம் எடுத்த சம்பளமாக நமக்கு தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அப்படின்ற விஷயத்தினால நமக்கு எட்டாயிரம் கொடுப்பாங்க எதிர்பார்க்குறீங்களா ஸோ அதுதான் இல்லை ஸோ ஒரு டிப்ளமா டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ சம்பளம் தெரியுமா குறைஞ்சபட்ச சம்பளம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ஸோ ஒரு நாளைக்கு எண்ணூத்தம்பது ரூபா வந்துட்டு உங்களுக்கு சேலரியாக தரப்படுது ஆனால் நான் இவரும் எட்டாயிரம் தானே வாங்குறேன் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஸோ முதல்ல நமக்கு வந்துட்டு இந்த சட்டத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது தொழிலாளர் சட்டம்னு சொல்லலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் லேபர் லான் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த ஆக்ட் படி ஒரு லேபர் வந்துட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறாரு அப்படின்னா அவருக்கு குறைஞ்சபட்ச ஊதியமாக இவ்வளோ சம்பளம் தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதுபடி பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ரெண்டு வகையான வேலைஞருக்கு இந்த அறுபத்தி ரெண்டு வகையான வேலைக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சம்பளம் ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்ச ஊதியமாக இரநூத்தி எழுபத்தி மூன்று ரூபா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வேலை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இரநூத்தி எழுபத்தி மூன்று ரூபா தரணும் இதுதான் வந்துட்டு தொழிலாளர் சட்டம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கூலி வேலைன்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு கூலி வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அஞ்சு மணி நேரம் வேலை பார்த்தாங்கன்னா உங்களுக்கு எண்பத்தஞ்சு ரூபா கண்டிப்பாக கொடுத்தாங்க இதுக்கு மேலே வந்துட்டு அந்த முதலாளியால் கொடுக்க முடியும் ஆனால் இந்த எண்பத்தஞ்சு ரூபாக்கு கம்மியாக வந்துட்டு கொடுக்கக்கூடாது இதுதான் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் சொல்கிற ரூல் ஓகே இப்போ நான் வந்துட்டு அவர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுவும் வந்துட்டு நான் டிகிரி முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா என்னோடய சம்பளம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது அந்த கம்பெனியை பொறுத்து இப்போ ஒரு அஞ்சு பேர் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி எடுத்துப்போம் அந்த கம்பெனியில் நீங்கள் ஆறாவதாக அதை சேர்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் கொடுப்பாங்க இது பரவாயில்ல இதுதான் வந்துட்டு உங்களோட உண்மையான சம்பளம் ஆனால் ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனியில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட சம்பளம் எவ்வளோவா இருக்கும்னா எண்ணூத்தம்பது ரூபா அப்படி பார்த்தா எனக்கு சேலரி சிலிப்பெல்லாம் வந்துட்டு வெறும் ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் இல்லைன்னா எட்டாயிரம் இந்த மாதிரி தானே போட்டுக்கு தர்றாங்க இவர் இருபத்தஞ்சாயிரம் வந்துட்டு ஒரு இன்ஜினியருக்கு தர்றாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட சேலரி சிலிப்பில் நீங்கள் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறீங்களோ அதை மட்டும்தான் நோட் பண்ணி உங்களுக்கு தர்றாங்க ஸோ ஒரு ஒரு மாதமும் வந்துட்டு ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு கம்பெனி ஃபைல் பண்ணுற ஒரு சேலரி சிலிப் எவ்வளோ தெரியுமா ஒரு அதாவது கூலி அப்படின்னு சொல்கிறதுல எழுத படிக்க தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு தொ ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வந்துட்டு எவ்வளோ சம்பளமாக தர்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பது ரூபா அதே மாதிரி ஒரு டிப்ளமா ஹோல்டர் ஒரு டிகிரி ஹோல்டர் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு தரப்படுற சம்பளம் வந்துட்டு எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபா ஸோ பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு வேலையில் சேர்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ பட்சமாக சேர்றாங்க ஒரு மாதத்துக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா நீங்கள் சின்ன கம்பெனி பெரிய கம்பெனி எதை வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எண்ணூத்தம்பது ரூபா தர்றாங்க இப்படி தான் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் கிட்ட எந்த ஒரு பிரைவேட் கம்பெனியும் ஃபைல் பண்ணுது ஓகேங்களா கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டாக்குமெண்ட்டை தான் பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்குமெண்ட்டை வச்சு தான் ஒரு ஒரு இன்ஜினியர் வந்துட்டு படித்து முடிக்கிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் சம்பளம் வருது இந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் சம்பளத்தில் அவனுக்கு பேசிக்காக என்னென்ன தேவை ஸோ அவனுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹவுசிங் ரெண்டாக இருக்கட்டும் இபியாக இருக்கட்டும் அவனுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸு அக்சசரிஸ் மற்றதெல்லாம் வாங்கிக்கிறதா இருக்கட்டும் அவனுக்கு ஒரு சாப்பாடு இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்துட்டு இந்த இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்குள்ள வாங்கிடுவான் அப்படின்றதுனால கவர்மெண்ட் வந்துட்டு வேலை வாய்ப்பு அப்படின்ற விஷயத்த வந்துட்டு கன்சிடரே பண்ணலை ஏன்னா எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் வேலையை பார்க்குறாங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சம்பளம் வாங்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எவிடன்ஸ் பக்காவாக இருக்கு இதை தாண்டி வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்டெப் எடுக்கவும் செய்யாது ஓகேங்களா கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பரை தான் பார்க்குமே தவிர உங்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் வந்திருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்ற விஷயத்த கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு எவிடன்ஸ் தான் முக்கியம் ஸோ இந்த எவிடன்ஸ் அப்படின்றத வச்சு இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு வந்துட்டு ஒரு வருவாய் வருது அப்படின்னா அந்த வருவாயிலிருந்து என்ன பண்ணுவாங்க பிரித்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்துட்டு மெஷினரிக்கு எவ்வளோ ஃபால்ட் ஆகுது 
ஸோ நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நமக்கு ஒரு சேலரி ஸ்லிப் தர்றாங்க அப்படின்னா அந்த சேலரி ஸ்லிப்பில் போட்டுக்கிற விஷயம் மட்டுமே உண்மை கிடையாது அதை தாண்டி பல ப்ராசஸ் இருக்குது இதுக்குன்னே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டே போட்டு ஒரு ஒரு மேனுஃபேக்சர் கம்பெனியும் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா பத்தோட பதினொன்றுனா ஒரு கம்பெனியில் போயிட்டு ஒரு ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் சம்பளத்துக்கு போய் உட்காந்து இப்படியே பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் போகிறதுக்கு பதிலாக ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்சாக நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சின்னதாக ஒரு தொழில் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு சேஞ்சாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இன்னே நாள் வரைக்கும் ஒரே ஒரு மந்திரமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதை பற்றி நினைக்க ஆரம்பிங்க உங்களை எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கம்பெனி வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கராக இருந்தீங்கன்னா லைஃப் லாங் வந்து ஒர்க்கராக இருந்து தான் ஆகணும் உங்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுத்தாலும் அந்த கம்பெனி ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி சம்பாரிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் மன்னிச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு இன்ஜினியருமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு என்டர்பிரனராக ஆகணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட கோல் ஸோ தேங்க்யூ பாய்